En inglés hay dos palabras que significan decir. Tenemos tanto say como tell. En esta clase vamos a ver la diferencia y cuándo usar cada uno. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Estoy muy feliz de que estés conmigo este día. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. En esta clase estamos hablando de los verbos say y tell. Los dos significan decir. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y bajo qué circunstancias se usa cada uno? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero primero es importante saber que tanto say como Tell son verbos irregulares. En el tiempo pasado y en participio pasado son said y told respectivamente. Said, told. Usamos say y tell para contar lo que alguien dice, lo que alguien dijo, lo que alguien ha dicho, lo que dirá, lo que diría, etc. Y hay dos formas de hacer esto en inglés mediante el estilo directo o direct speech y mediante el estilo indirecto o reported speech. Y para repasar la clase sobre el direct speech y el reported speech, puedes hacer clic aquí. Mediante el direct speech contamos lo que se ha dicho tal y como se dijo, con las mismísimas palabras. Por ejemplo, I need it. Mary said, I need it, Mary said. Aquí estamos citando las palabras exactas de María y por eso lo ponemos entre comillas. Esto es direct speech. Mediante el reported speech, contamos lo que se ha dicho pero en nuestras propias palabras. Vamos a ver este mismo ejemplo pero en reported speech. Mary said that she needed it. Mary said that she needed it. O, Mary said she needed it. El that es opcional. Esto es reported speech porque estamos reportando, repitiendo lo que Mary dijo, pero en nuestras propias palabras, no exactamente como ella lo dijo. Ahora, con respecto a say y tell. Say se enfoca más en las palabras pronunciadas, mientras que tell se enfoca en el mensaje transmitido. Y por tanto, para el direct speech siempre se usa say y nunca tell. Porque acuérdate, el direct speech son las palabras exactas de alguien. El enfoque está en las palabras y por eso usamos say, como en el primer ejemplo que vi. I need it, Mary said. I need it, Mary said. No diríamos, I need it, Mary told. No, es said. I need it, Mary said. Tom said, it's not fair. Tom said, it's not fair. No se dice, Tom told, it's not fair. Sino, Tom said, it's not fair. He's coming, mom said to me. He's coming, mom said to me. You're late, she said to them. You're late, she said to them. En todos estos ejemplos tenemos direct speech. Son citas exactas, las mismas palabras que esa persona pronunció. Y por eso siempre usamos say. En cambio, para el reported speech se puede usar tanto say como tell. Pero hay una diferencia. A ver si puedes notar la diferencia. Mary said that she needed it. Mary said that she needed it. Mary told him that she needed it. Mary told him that she needed it. Y como dije anteriormente, el that es opcional. Se podría decir, Mary told him she needed it. Y de hecho es más común sin el that. Tom said that it wasn't fair. 
Tom said it wasn't fair. Tom told his dad that it wasn't fair. Tom told his dad it wasn't fair. Mom said that he was coming. Mom said he was coming. Mom told me that he was coming. Mom told me he was coming. She said that they were late. She said they were late. She told them that they were late. She told them they were late. Aquí tenemos los mismos ejemplos con say y con tell. Pero pudiste notar la diferencia? ¿Cuándo es que usamos say y cuándo tell? Pues se usa say cuando se dice algo, pero no se especifica a quién se le dice. Y se usa tell cuando sí se especifica a quién se le dice. En la oración, Mary said she needed it, dice aquí que Mary dijo que lo necesitaba, pero no se especifica a quién se lo dice. Y por eso usamos say. Mary said she needed it. Pero en el mismo ejemplo con tell que tenemos, Mary told him she needed it. En esta oración se especifica a quién se lo dijo, a him, a una persona. Y por eso tenemos que usar tell. Mary told him she needed it. Es incorrecto decir Mary said to him she needed it. Porque cuando especificamos a quién se le dice algo, tenemos que usar tell. También es incorrecto. Mary told she needed it. Porque con tell necesariamente tenemos que incluir a quién se le dice. Mary told him she needed it. Y este es un error muy común, especialmente con say. Es muy, muy común que la gente cometa el error de poner con say la persona a quien se le dice. Cuando estamos hablando con reported speech, es incorrecto. Mom said to me he was coming. Incorrecto. Tiene que ser mom said he was coming. Si usamos say, entonces no incluimos la persona a la que se le dice. Y si sí incluimos a esa persona, tenemos que usar tell. Mom told me he was coming. Me, ¿a quién se lo dijo? Pues a mí. Mom told me. No mom said me, ni tampoco mom said to me, sino mom told me he was coming. Y aquí hay que notar otra cosa muy importante. Cuando el verbo say tiene un objeto... Siempre tienes que colocar to después. He's coming, mom said to me. Correcto. He's coming, mom said me. Incorrecto. Tiene que ser said to me. Y solamente podemos usar say con la persona a quien se le dijo si estamos hablando de direct speech, como en este caso. En cambio, con el verbo tell, no se usa ninguna preposición. Mom told me he was coming. Told me. No hay ninguna preposición, ni to, ni nada. No se dice mom told to me he was coming. No, simplemente mom told me he was coming. Cuando se tiene un objeto, tenemos que usar to. En cambio, con tell no se usa ninguna preposición. Pero cuando no se trata ni de las palabras pronunciadas, ni del mensaje transmitido, sino de la calidad de lo que se ha dicho, entonces siempre se usa tell. En otras palabras, decir la verdad, decir una mentira, decir una falsedad. Aquí no estamos hablando de palabras específicas, ni de un mensaje transmitido específico, sino de que sí lo que se ha dicho es la verdad, es una mentira o lo que sea. En este caso siempre usamos tell. Por ejemplo, Zach never tells the truth. Zach never tells the truth. 
No se dice, Zach never says the truth. No, sino que es, Zach never tells the truth. Don't tell me lies. Don't tell me lies. Es incorrecto decir, don't say to me lies, o don't say me lies. Lo correcto es, don't tell me lies. También tell siempre se usa como contar. No de contar números, sino de contar historias, chistes, chismes, etc. My dad used to tell us stories at bedtime. My dad used to tell us stories at bedtime. I told a joke to lighten the mood. I told a joke to lighten the mood. Brad told Linda what I did. Brad told Linda what I did. Aquí estamos hablando de historias, chistes, chismes y ese tipo de cosas de contar. Y por eso usamos tell y no say. Nunca se usa say como contar. Siempre se usa tell. Y el último uso exclusivo de tell es cuando se le dice a alguien que haga algo. En este caso también siempre usamos tell y no say. I told you to leave. I told you to leave. No se dice I said you to leave, ni I said to you to leave, sino I told you to leave. The teacher told the students to study. The teacher told the students to study. Aquí el maestro le dice a los estudiantes que hagan algo. Y por eso usamos tell y no say. No se dice the teacher said to the students to study. Incorrecto. Lo correcto es the teacher told the students to study. Y ahora un repaso. Tanto say como tell significan decir pero se usan bajo diferentes circunstancias. Say se enfoca más en las palabras pronunciadas, mientras que tell se enfoca más en el mensaje transmitido. Y por eso, para el direct speech siempre se usa say, porque en el direct speech estamos citando las palabras exactas de una persona. En cambio, para el reported speech, se puede usar tanto say como tell. Pero say se usa cuando no se especifica a quién se le dice y tell se usa cuando sí se especifica a quién se le dice. En el caso de las preguntas, no importa si se especifica a quién se le dice o no. Siempre se usa say como decir. Pero Tell también tiene usos exclusivos. Siempre se usa tell cuando no se trata ni de las palabras pronunciadas ni del mensaje transmitido, sino de la calidad de lo que se ha dicho, si es verdad, si es mentira, etc. También siempre se usa tell como contar. No de contar números, sino de contar historias, chistes, chismes, etc. Y tell se usa también exclusivamente cuando se le dice a alguien que haga algo. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora ya sabes la diferencia entre say y tell y cuándo usar cada uno. Gracias por haber participado en esta clase. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo útil. No te olvides de darle un like a la clase, compartirla y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.